and the first, and here we go with Paul George. The bobbles the ball, picked up by the Clippers. The other way, George. An assist at 10. First time in his career he led it. Nicholas Batum in the middle, it goes off for George. Works on Davis. George with a three. And Paul George the other way. Driving right by Kuzma, takes it up. And of 18 combined from the floor, they've got 26 points combined. Off the bench, this is how they end to go toward the final stretch of the third quarter. George, three. Leonard is resting with 22 points on the bench. Paul George and Kennard and George and Zubats. Puts on the brakes, puts up a three, and George has 27. LeBron with 22 points. That's a three. Good! The bench has tonight put in nine. George got it again! Ayan lang naman ang ginawang performance ni Paul George ngayon sa first game nila kalaban nila ang defending champion na Los Angeles Lakers. Para bang naging statement game ito para kay Paul George at sa Los Angeles Clippers. Siya nga ay nagtala ng 33 points, 6 rebound, 3 assists. Tapos ang shooting field goal percentage niya ay 70%, 13 out of 18 ng kanyang field goal attempts and made. Lima lang ang kanyang minintes sa 18 na kanyang tinira. Tapos 3 out of 5 sa 3 point percentage niya naman ay 60%. So grabe yung performance ni Paul George ngayon, talagang mainit na mainit. Nagsimula nga siya na slow start, panay pasa nga siya ng first and second quarter. Pero pagdating ng second half, ay doon na nga siya nagumpisang uminit sa kanyang shooting. Matapos nga umupo ni Kawhi Leonard doon ay siya naman ang nag take over sa laro. Matapos na umupo ni Kawhi Leonard dahil mainit din noon si Kawhi Leonard noon, panay mid range shots niya kanya na shoot. So for the longest time, itong si Paul George ay being disrespected not just by only sa mga NBA fans at ng iba na rin mga NBA analysts. Simula nga nung nasa Oklahoma City, Thunder pa lamang siya at ng first year niya dito sa Clippers ay nade-disrespect na nga siya at uh, pati na rin nabibigyan na rin siya ng hate. Dahil nga naman, may mga rason din naman ng mga tao na yon dahil in the last past playoffs kasi itong si Paul George ay hindi nga nagsashow up pagdating sa playoffs. Magaling siya sa regular season, tapos pagdating sa NBA playoffs ay nawawala nga siya. Inconsistent nga kanya mga performance. So kaya nga siya nadidisrespect at uh, nai-hate ng mga NBA fans at ng mga NBA analysts. Dahil sa ganun, inconsistency. Tapos lagi ba siyang nagsasalita? Para bang nagyayabang? Tapos hindi naman niya nababack up sa kanya mga performances. Pero nga, itong si Paul George ay nagbigay nga ng dahilan kung bakit siya inconsistent sa kanya paglalaro this past few years. Sinabi niya nga na siya nga daw ay injury sa kanyang shoulder. Sa rotator cuff niya ay injured nga daw yun. At sinasabi niya rin na hindi nga daw ayos ang kanyang mental space at ang kanyang mental health. Siya nga ay may mga problema daw na off the court. Siguro nga ay ayun ang dahilan kung bakit naapektuhan ang kanyang paglalaro. At sinabi niya rin last season na hindi nga daw siya nag-drain the whole off season dahil nagpapagaling nga daw siya mula sa kanyang surgery. So halos 3 month break yon sa paglalaro ng basketball at pagre-recover nga lang. Ayan nga yung panahon na bago pa lamang siya maglaro para sa Los Angeles Clippers. Natandaan nyo ay hindi nga siya naglaro sa mga unang laro ng Clippers dahil nga nagre-recover pa nga siya noon at hindi pa siya 100% healthy. At ayun nga ang kanya sinabing dahilan kung bakit this past season ay nag struggle siya ay hindi nga daw siya kasi nakapag-training ng maayos sa off-season. Pero after ng interview ngayon ng laban nila sa Los Angeles Lakers, sinabi niya nga na 100% healthy na nga daw siya. He's ready na nga daw. Balik na siya sa kanyang dating trainer nung naging MVP candidate siya. At nakita naman natin, mukhang healthy-healthy na nga si Paul George ngayong season. Matapos ang performance niya na ito. Sana nga ay magtuloy-tuloy na ito para kay Paul George dahil syempre gusto rin natin makita mga NBA superstar na maglaro sa kanilang full potential para mas ma-entertain tayo kapag naglalaban ng malalakas na team, di ba? Pero don't get the wrong idea about Paul George ha. Paul George is a superstar player. Simula nga nung nasa Indiana Pacers pa lamang siya ay malakas na nga siya at tinuturing na nga siyang superstar. Kaso nga lang sa tingin ko ay hindi niya ka-level si Lebron, si Kevin Durant, si Steph Curry at si Giannis. Para bang itong si Paul George ay meant to be na maging backup superstar lang o second superstar sa isang championship team. He is a great player pero nga maraming hate na napupunta sa kanya at maraming nagbabash nga sa kanya dahil sa kanyang mga bad performances. Kaya nga naiisip siguro ng tao na hindi ganun kagalingan si Paul George dahil panay nga bad games ang pinapakita nila. Pero malakas nga si Paul George. 
At nakita nyo naman sa performance nyo ngayon sa kanilang first game kalaban ng Los Angeles Lakers. Pero anyways, ang tanong ko sa inyo guys, sa tingin nyo ba ito ng panahon para mag-revenge si Paul George sa NBA? Para ipakita na superstar pa rin talaga siya at uh, hindi dapat siya tingnan as a mahinang player. Comment down below kung sa tingin nyo ba itong si Paul George ay lalakas na ngayong taon o hindi. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mo subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!